തിയേറ്ററുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി പടം കാണുക അതൊരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് എന്നാൽ ഈ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് സിനിമകൾ എത്തിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്ക് തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ലാഭമുണ്ടാവും ഒരു സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസർ സിനിമയോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടോ കലയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ ആണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവായ ഒരു മേഖലയാണ് സിനിമ ഒരു പക്ഷെ അയാളുടെ കുടുംബം പണയപ്പെടുത്തിയോ കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും ഒരു സിനിമയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊച്ച് സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അതായത് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ അതിന് പലപ്പോഴും അവഗണിക്കാറാണ് പതിവ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സിനിമകളെയാണ് അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ പടങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം പലപ്പോഴും മോർണിംഗ് ഷോയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ ഷോയോ ആയിരിക്കും ശരാശരി ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിനോദത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയം ഈവനിങ് ആണ് മോർണിംഗ് ടൈം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ആ സ്ഥിതിക്ക് മോർണിംഗ് ഷോയിലും മൂൺ ഷോയിലും ഓടുന്ന സിനിമകളുടെ അവസ്ഥ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രചാരം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു അധികം ആളുകൾ ഈ സിനിമകളെ കാണാതെ പോകുന്നു മിക്ക ചെറിയ സിനിമകൾക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സിനിമകൾക്കാണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്ററുകളാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമുള്ള തിയേറ്ററുകളാണ് അവരുടെ മുഴുവൻ തിയേറ്ററുകളിലും അതിനെ ഓടിച്ച് നാല് ഷോയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി നൂറ് ദിവസം അവർ തികയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സിനിമകളെ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ നന്നായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സിനിമകളെ അവഗണിക്കുകയുമാണ് പതിവ് പുതുതായി ബാനർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പുതിയ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇതുപോലുള്ള കൊച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നവർക്കും വേണ്ടത്ര പ്രയോറിറ്റി ഇവർ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം നിരവധി ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അതിൽ ഫേമസ് ആയതാണ് ആമസോൺ പ്രൈം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോലുള്ളവ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡിജിറ്റൽ യുഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലം ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായിരിക്കുന്നത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയോജനം ഒട്ടും ചെറുതല്ല കാരണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ഒരു മാസം എത്ര സിനിമ വേണമെങ്കിലും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കാണാം ഏത് ഭാഷയിലുള്ളതും അത് മാത്രമല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ചാനലുകളിലാണ് നമ്മുടെ സിനിമ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം പറയും ആ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് സമയത്ത് സിനിമ കാണാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നൂറ് പരസ്യങ്ങളും കാണാം എന്നാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു സിനിമ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും കാണാം ഏത് ഭാഷയിലുള്ള സിനിമകളും നമുക്കതിൽ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ പ്രയോജനം തന്നെയാണ് ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ എന്നാൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ ജ്യോതിക അഭിനയിച്ച പുന്മകൾ വന്താൽ എന്ന സിനിമയുടെ മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് നാല് കോടി രൂപയായിരുന്നു അത് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് എത്രയധികം നേട്ടമാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൊണ്ടായത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല ഈ സെയിം സിനിമ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് റൈറ്റ് വീഡിയോ റൈറ്റ് ഓഡിയോ റൈറ്റ് ഡബിംഗ് റൈറ്റ് റീമേക്കിംഗ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബിസിനസ് കൂടുതലായി ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു തിയേറ്ററിലാണ് കളക്ഷൻ എങ്കിൽ ആ തിയേറ്ററിൽ ലഭിക്കുന്ന നൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റിൽ തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്കുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും ഒരു സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് മൂന്ന് കോടിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോടിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് പുറമെ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അതായത് പോസ്റ്റർ ഹോർഡിങ്സ് ഫ്ലക്സ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അയാൾ വേറെ കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഫിലിം സെല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അത് മാക്സിമം പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കും ഒരു പോസ്റ്റർ ചെയ്താൽ സോഷ്യൽ
മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടിയാൽ അതൊരു നല്ല പടമാണെന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് അവർ രണ്ടാമത് വരാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ സമയത്ത് ആളില്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ട് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ഈ സിനിമകളെ ഹോൾഡ് ഓവർ എന്ന ഇനത്തിൽ പെടുത്തി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിയേറ്ററിൽ ഹിറ്റാകാത്ത മിക്ക പടങ്ങളും മറ്റ് ചാനലുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ ഹിറ്റാകാനുള്ള കാരണവും പിന്നീട് ഹിറ്റായത് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അതുകൊണ്ട് നേട്ടവുമില്ല തിയേറ്ററുകളിൽ ക്രൗഡ് നിലനിർത്താൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉയർന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നു ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളറിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നേയില്ല പുതിയ സിനിമ പിടിക്കുന്നവർക്കും കൊച്ചു സിനിമകൾ പിടിക്കുന്നവർക്കും എന്തുകൊണ്ടും നേട്ടം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ആളുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്റ്റാർ വാല്യുള്ള ഫിലിമും അല്ലാത്ത ഫിലിമും കാണാൻ കഴിയും നല്ല സിനിമകൾക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല വേദി ഇത് തന്നെയായിരിക്കും